বলছে ইলা কোম্পানিজ কম্পারেটিভ ব্যালেন্স শীট আজ অফ ডিসেম্বর 31 2015 এন্ড 2016 ক্যারিড দা ফলোইং ডেবিট এন্ড ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট ইলা কোম্পানি সাম্প্রতিক সময়ের ব্যালেন্স শীটটা 2015 সাল এবং 2016 সাল যেগুলো ডেবিট এবং ক্রেডিট অ্যাকাউন্ট হিসেবে দেখানো আছে সেটা ডেবিট মানে সম্পদ পাস ক্রেডিট মানে দায় পাস এখানে দুইটা সাল আছে 15 2015 সাল 2016 সাল এখানে 15 সাল হচ্ছে ওপেনিং 16 সাল হচ্ছে ক্লোজিং ওপেনিং ছোট সালটাকে ওপেনিং দেওয়া হয় বড় সালটাকে ক্লোজিং এবার বলছে প্রিপি নিচে দেখো বলছে প্রিপেয়ার এ ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট ইউজিং দা ফলোইং ইনফরমেশন फ्रॉम দা কোম্পানি 2016 ইনকাম স্টেটমেন্ট এন্ড অ্যাকাউন্ট দা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট করতে বলছে পরে দেখো থার্ড ব্র্যাকেটে লেখা আছে ইনডাইরেক্ট মেথড ইনডাইরেক্ট মেথডে করতে হবে তো আমরা সবাই জানি ইনডাইরেক্ট মেথডে অঙ্ক করতে গেলে তিনটা তথ্য লাগে নেট ইনকাম ডেপ্রিসিয়েশন এবং ডিভিডেন্ড তো নেট ইনকাম ডেপ্রিসিয়েশন এবং ডিভিডেন্ডের ভিতর আমার কোনটা আছে আর কোনটা নাই এটা একটু দেখতে হবে যেমন দেখো এই নম্বরে নেট ইনকাম দেওয়া আছে কোম্পানি আন টাকা 16000 নেট ইনকাম দেওয়া আছে তারপরে হচ্ছে এফ নম্বরে যে ডিভিডেন্ড আছে টাকা 12000 আর পেইড ডিউরিং দা ইয়ার এবং ডেপ্রিসিয়েশনও দেখো বি নম্বরে দেওয়া আছে ইকুইপমেন্ট ওয়াজ ডেপ্রিসিয়েটেড টাকা 4000 ডিউরিং দা ইয়ার আচ্ছা তো এই তিনটা দেওয়া আছে তিনটাই আমাদের দেওয়া আছে তাহলে আমাদের আর কোনো সমস্যা নেই আমরা সরাসরি অঙ্কে চলে যাব তো প্রথম হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস যেখানে প্রথমে নেট ইনকাম আসে দেখো আমরা সেই নেট ইনকাম দিছি অপারেটিং লিখে নেট ইনকাম 16000 এবারে হচ্ছে অ্যাডজাস্টমেন্ট অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখে ডেপ্রিসিয়েশন বা নন ক্যাশ আইটেম গুলো দিতে হবে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামর্টাইজেশন বা রিটার্ন অফ এগুলো যেটা সমন্বয় বি তে ছিল ডেপ্রিসিয়েশন 4000 এবারে আসি ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লায়াবিলিটি চলতি সম্পদ চলতি দায়ের বৃদ্ধি এবং হ্রাস আসে এখানে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল চলতি সম্পদ ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল 20000 ক্লোজিং ব্যালেন্স হচ্ছে 16000 তাহলে দেখো 20000 ওপেনিং ক্লোজিং 16 কমছে ওপেনিং থেকে ক্লোজিং কম কম লেটে হবে ডিক্রিজ অফ অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল 4000 টাকা প্লাস ফিগার মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল 40000 ক্লোজিং ব্যালেন্স 44000 এটা বৃদ্ধি পাইছে তাহলে বারলি ইনক্রিজ অফ মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টরি মাইনাস ফিগার আচ্ছা এবার দেখো ক্রেডিট দিয়ে অ্যাকুমুলেটেড ডেপ্রিসিয়েশন ইকুইপমেন্ট অ্যাকাউন্ট পেয়াবল এবার আমাদের চলতি সম্পদ শেষ এবার আসি চলতি দায় অ্যাকাউন্টস পেয়াবল দেখো ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল 12000 ক্লোজিং ব্যালেন্স হচ্ছে 8000 চলতি দায় लिटी এপরে আসি স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেস্টমেন্টের বিক্রয় জনিত লাভ অথবা লস তো লাভ অথবা লস এগুলো সমন্বয় থেকে দেখতে হয় বলছি বিক্রয় জনিত লাভ লস তো নিচে দেখো সমন্বয় কোথাও কোনো সম্পদ আমরা বিক্রি করি না যদি বিক্রি না করি তাহলে আমাদের এটা আসবে না বিক্রি না করলে তাহলে কোনো লাভ লস আসে না তো আমাদের এগুলা দেখো আসে তো নেট ইনকামে তারপর দেখো অ্যাডজাস্টমেন্ট লিখে তথ্যগুলো আমরা লিখছি যোগ বিয়োগ করে আমাদের প্লাস ফিগার 2000 আসে যোগ বিয়োগ করে আমাদের এখানে প্লাস ফিগার 2000 আসে তাহলে যোগ করলে 16000 আর 2000 18000 এটা 18000 টাকা প্লাস ফিগার না নেট ক্যাশ প্রভাইডেড বাই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস এবারে হচ্ছে ক্যাশ ফ্লো फ्रॉम ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস আমরা বলছি ইনভেস্টিং এ চারটা তত্ত্ব আসে স্থায়ী সম্পদ এবং ইনভেস্টমেন্ট এর ক্রয় আর বিক্রয় তো আমরা বলছি এগুলো সমন্বয় থেকে আগে নেব সমন্বয়ের আমাদের বি নম্বরে ছিল ইকুইপ সরি সি নম্বরে ছিল ইকুইপমেন্ট কস্টিং টাকা 10000 ওয়াজ পারচেজ পারচেজ অফ ইকুইপমেন্ট 10000 টাকা প্লাস ফিগার সরি মাইনাস ফিগার তাহলে পারচেজ অফ ইকুইপমেন্ট 10000 টাকা মাইনাস ফিগার দেখো আমাদের আর কোনো স্থায়ী সম্পদ উপরে ছিল না তাহলে একটা সমন্বয় ছিল আমরা একটাই নিব তাহলে দেখো এখানে লিস্টে পারচেজ অফ ইকুইপমেন্ট 10000 মাইনাস ফিগার ফার্স্ট কলামে লিখে দাগ দিয়ে সেকেন্ড কলামে need cash used by investing activities need cash used by 
in history activities. এবার হচ্ছে তিন নাম্বার হচ্ছে ফাইন্যান্সিং ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ফাইন্যান্সিং এ প্রথম আসে পেইড ডিভিডেন্ড তো আমাদের সমন্বয় নাম্বার ভাই কিসের শব্দ হচ্ছে ও পাশে কাজ করতেছে তাই শব্দ কি মেলা ধরে শোনা যাচ্ছে তো একটু আসছে কিছু করার নেই পাশের বিল্ডিং এ কাজ করে कमन स्टक अथवा छः समन्वय কথা বুঝতে পারছো জি ভাই ভাই এখানে ডি নাম্বারে কোনো কাজ নাই না এম বিকে তো না ডিসকার্ডের বিষয়ে কোনো এখন কোনো কাজ নাই এটা কাজে লাগে যদি আমাদের ওইটা শুধুমাত্র অবসর সময় কাজ লাগে তাই তো मिले <laughs> मूलत मूलत मेथड शेष 
পার্ট বি তে দুটা ইনডাইরেক্ট মেথড আছে এই দুটা ভাষায় তোমরা এলডব্লিউ করলে শেষ হয়ে যাবে আমরা আগামী ক্লাসে ডাইরেক্ট মেথড শিখব এবং একটা ক্লাসে ডাইরেক্ট মেথড শেষ করব ইনশাআল্লাহ এখানে দেখো ফলো আপ বলা হয়েছে ফলোইং ইনফরমেশন পারসেন্ট টু 2014 অ্যাক্টিভিটিজ অফ হচ্ছে প্রগতি লিমিটেড তো প্রগতি লিমিটেড এর দেখো তথ্যগুলো দেওয়া আছে ক্যাশ রিসিভ ফ্রম শর্ট টার্ম ডেট এখানে ফাইন্যান্সিং করতে বলছে তাহলে বলো তো ক্যাশ রিসিভ ফ্রম শর্ট টার্ম ডেট এটা কি আসবে ফাইন্যান্সিং এ আসবে কিন্তু হ্যাঁ পার্ট বি তে এটা হচ্ছে প্লাস ফিগার আসবে তারপরে সেল অফ প্ল্যান এটা আসবে না প্রিন্সিপাল পেমেন্ট অফ শর্ট টার্ম ডেট এটা আসবে মাইনাস ফিগার পার্সেন্টেজ অফ মার্চেন্টাইজ এটা আসবে না জি ভাই ওটা আসবে বললাম না আসবে প্রিন্সিপাল পেমেন্ট অন মর্গেজ এটা আসবে মাইনাস ফিগার প্রসিড फ्रॉम ইস্যু অফ কমন স্টক প্লাস ফিগার পেমেন্ট অন ইনভেস্টমেন্ট হবে সেল অফ প্ল্যান चरणारेशन दिटीज এখানে আমাদের লাস্ট স্টেজে বলছে দেখো কম্পিউট দা अमाउंट চরণ ট্রিগার শুড রিপোর্টেড অ্যাজ নিড ক্যাশ প্রোভাইডেড অথবা ইউজড বাই ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস এরাও ফাইন্যান্সিং বলছে তাহলে দেখো তো এই ফাইন্যান্সিং কোনটা আসবে কোনটা আসবে না পেমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট অফ অ্যাকাউন্ট পেবল এটা আসবে না ইনশু অ্যাকাউন্ট পেবল হ্যাঁ ইস্যু অফ কমন স্টক এটা আসবে প্লাস ফিগার পেমেন্ট অফ ডিভিডেন্ড মাইনাস ফিগার আসবে কালেকশন অফ নোট রিসিভেবল আসবে না ইস্যু অফ বন্ড পেয়াবল এটা মাইনাস প্লাস ফিগার আসবে পার্সেন্ট অফ ট্রেজারি স্টক মাইনাস ফিগার ঠিক আছে মাইনাস ফিগার জি ভাই তাহলে এইগুলো দিয়ে ফাইন্যান্সিং করতে হবে এবং এইটা করলে আমাদের ইনভেস্টমেন্ট শেষ হয়ে যাবে 